बी एड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्पैच जो कि पेपर सेकंड का एक टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है पूरे एजुकेशन सिस्टम या पूरे एजुकेशन जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर और हमेशा ये इससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पक्का या छोटा क्वेश्चन आए या बड़ा क्वेश्चन आए इसमें से क्वेश्चन बनता है ये पक्का कोई ना कोई जरूर तो ये जो वुड डिस्पैच थे चार्ल्स सर चार्ल्स वुड थे ये कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड ही सेंट ए डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहोजी इन 1854 जब उन्होंने 1854 में ये लॉर्ड डलहोजी जो उस समय हमारे जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पहले राष्ट्रपति को पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था तो उसके बाद ये 19 1858 के बाद आफ्टर द इंडियन फर्स्ट रेवोल्यूशन भारत की जो प्रथम क्रांति थी उसके बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस राय के रूप में कहा जाने लगा और ये अठारह में इन्होंने एक अपना एक प्रस्ताव जो डलहोजी जी के पास इन्होंने अपना भेज दिया था अब प्रस्ताव जब भेजा है अब जब ये इम्पोर्टेंट मेंबर थे तो ये एक्सेप्ट भी होना ही था जरूर के तो ये एक जुलाई अठारह में ये डिस्पैच डिक्लेयर कर दिया गया और इसको लागू कर दिया गया और ये एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन रिफॉर्म था हमारे एजुकेशन सिस्टम का और ये इसी वजह से इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है जो हमारी अंग्रेजी जो एक मुख्य भाषा है आज के समय ये इसका जो मुख्य अगर इसको लाने का कोई क्रेडिट जाता है तो ये इस आयोग को वो डिस्पैच को जाता है अच्छा सर चार्ल्स वुड को हम कह सकते हैं तो इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी जो इन्होंने इस लेटर के अंदर डिस्पैच का देखो एक मीनिंग होता है आ, आ, मेल टाइप में एक पत्र व्यवहार जिसे हम कह सकते हैं और जो ये आप स्पेलिंग यहाँ पे कुछ और देख रखे होंगे डिस्पैच की और यहाँ पे कुछ और है तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये ब्रिटिश लैंग्वेज में तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है इन दोनों का मतलब भी पत्राचार एक इंफॉर्मेटिव लेटर हो सकता है होता है और पर अमेरिकन लैंग्वेज में सिर्फ ये इसको माना जाता है ये इग्नोर की जाती है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में इट इज द ओनली डिफरेंस बट बोथ आर द सेम मीनिंग अब जो रिकमेंडेशन इन्होंने पहले दी इन्होंने जैसे कि मैंने पहले बोला कि इंग्लिश का मेन एम्फेसिस था तो इंग्लिश पे जो एजुकेशन को अगर बढ़ावा देंगे तो इन्होंने कहा था कि मॉरल करेक्टर डेवलप होगा ये चार्ल्स वुड का मानना था और दूसरा इनको सिविल सर्वेंट्स की हमें जब इंग्लिश लैंग्वेज को कोई जान पाएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज को जानेगा कोई तो जितना इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानेंगे उतने ही अंग्रेज अंग्रेजों के लिए कम्युनिकेशन बड़ा इजी रहेगा और उनको बड़े अपने एक सस्ते कर्मचारी यहाँ पे मिल सकते हैं तो उन्होंने इस वजह से भी इंग्लिश को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचा थर्ड दो था एजुकेशन डिपार्टमेंट इस रिफॉर्म का डिस्पैच का जो मुख्य उद्देश्य था कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट हर स्टेट के अंदर बनाया जाए और जो मेन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स था ये था अब ये क्या है कि ये तीन यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन की थी एक बॉम्बे के अंदर एक कोलकाता के अंदर एक मद्रास के अंदर अब ये तीनों ही एस्टेब्लिश हुई इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे हम और फिफ्थ जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल ओपन करने के लिए रिकमेंडेशन दिया सिक्स जी प्राइवेट स्कूल भाई प्राइवेट स्कूल हर जगह खोले जाए और उसको ग्रांटी नेट अगर वो खुद काबिल नहीं है खुद सक्षम नहीं है खुद चलने के लायक नहीं है तो उसको सरकार की तरफ से ग्रांट भी दी जाए सिस्टमेटिक मेथड 
अब फर्स्ट टाइम ये हुआ था इंडिया के अंदर की प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक एक सिस्टमेटिक मेथड को डेवलप करने के लिए पहले तो इनफॉर्मल एजुकेशन होती थी कहीं पर भी कहीं मदरसे में कहीं पर गुरुकुल के अंदर एक एक आ, कोई सिलेक्शन प्रक्रिया कुछ नहीं थी कोई प्रोसीजर नहीं था कोई फिक्स पैटर्न नहीं था पर ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि कोई सिस्टमेटिक मेथड को डेवलप करने की एक कोशिश एक रिकमेंडेशन इस चार्ल्स वुड के द्वारा दी गई थी अब जो आ, अगला स्टेप जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो थी मदर टंग को के अंदर ट्रेनिंग देना अब इसके अंदर भी डिविजन थी पहले प्राइमरी लेवल पे तो मदर टंग के अंदर मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने के लिए इन्होंने बोला और जो नेक्स्ट की जो हायर एजुकेशन थी वो उसमें इंट्रोडक्शन इन्होंने कहा कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाए आ, वैसे हमने भी ये देखा है अपने टाइम में कि सिक्स से इंग्लिश स्टार्ट होती थी पहले 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 से पाँचवीं तक कोई इंग्लिश होती भी नहीं थी तो ये अब तो शुरुआत बिगनिंग से ही एक नर्सरी से ही एक स्टार्ट हो चुकी है इंग्लिश तो पहले नहीं थी ऐसा तो वो इंग्लिश का जो फेज था धीरे धीरे आता था लाइफ में सिक्स क्लास से स्टार्ट होता था एक जो इनका मेन स्टेप इन्होंने चार्ल्स वुड ने एजुकेशन में कहा कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो दिया इन्होंने कहा भी वुमेन एजुकेशन बहुत जरूरी है एक नेक्स्ट स्टेप है इनका वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है जैसे कि आप आईटीआई देखते हैं पॉलिटेक्निक देखते हैं इसका मेन मकसद क्या होता है कि जैसे कि ऐसे बच्चों को डेवलप करना कि जो बच्चे क्या रोजगार ले सके तुरंत एजुकेशन के बाद अब हम एक सिंपल एजुकेशन करते रहते हैं पे अगर हमारी एजुकेशन आज के टाइम में देखें हम तो पहले एम करो बी करो फिर पी करो एम करो उसके बाद कहीं जाके फिर पर ये एक ऐसी एजुकेशन है जहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्ट आप कोई कोर्स करके और सीधा कहीं पे रोजगार लेने के लिए सक्षम हो सकते हो एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप आगे इन्होंने दिया स्कॉलरशिप फॉर द पुअर एंड द डिजर्विंग स्टूडेंट्स ये वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप है कि ऐसे बच्चों को बढ़ावा दिया जो जरूरतमंद हैं और इसकी जरूरत भी मैं समझता हूँ कि होना चाहिए और आज की डेट में भी रिजर्वेशन के माध्यम से ये सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है एक इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट के लिए कहा कि सेपरेट डिपार्टमेंट भी होना चाहिए ये भी काफी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी अब इसके बाद जो आगे जो इन्होंने मुख्य आगे इसके बाद जो रिकमेंडेशन देने के बाद मानी क्या गई बातें इनके द्वारा लगभग इनकी जो भी डिमांड्स थी सारी वो एक्सेप्ट कर ली गई और तीन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में 1857 में खोली गई ओपन की गई और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1882 में और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में और इंग्लिश को काफ़ी प्रमोट किया गया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ चार्ल्स वुड अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता सकते हैं इसमें कि जो इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन थी ये ये चार्ल्स वुड से पहले ही रिकमेंड कर दी गई थी किसी के द्वारा तो हमने पहले बताया भी होगा ये आपको कि 1835 में जो एक थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले जिसे मैक्यूले आयोग भी कहा जाता है इन्होंने एक इंडियन सिस्टम में जो इंग्लिश का योगदान है अगर इनको हम कहें कि फादर ऑफ द इंग्लिश ऑफ इंडियन इंग्लिश वी कैन से अबाउट हिम तो इन्होंने रिकमेंडेशन 1835 में एक आयोग के द्वारा इन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और ब्रिटिश को भी इन्होंने रिकमेंड किया था कि वो इंडियन लैंग्वेज को सीखें अब इसके पीछे इनका मकसद ये था कि ताकि क्या है कि हमारे इंडियंस को ब्रिटिश के बारे में नॉलेज आया जाए और ब्रिटिश को क्या है इंडियन के बारे में नॉलेज हो जाए इनके कल्चर के बारे में पता चल जाए ताकि मिलजुल के काम किया जा सके तो मेन मकसद वैसे सिर्फ यही था कि सस्ते कर्मचारी मिल सके और एजुकेशन का एक मेन मुख्य मकसद आज की डेट में हमारा भी यही है कि सभी का ही है कि एक रोजगार के लिए हम एजुकेशन लेते हैं हमेशा ही तो आज के इस मेन जो अगर हम इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम इस वुड डिस्पैच का हम कहें तो सिर्फ यही था कि इंग्लिश और यूनिवर्सिटी की स्थापना में इसका मुख्य योगदान था और एक वुमेन एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काफ़ी जोर दिया था एक स्कॉलरशिप के ऊपर इनका काफ़ी अच्छा एम्फेसाइज था तो आज का ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं यहीं पे धन्यवाद